I think we are live. I think we are live. Pakistan ke khilaf bahut sare mahaz khole. Kuch humne khud khole aur kafi sare hamare khilaf khole gaye. Aaj ka mahaz wapsi ke naam. Um, Assalamu alaikum. Uh, good evening. Main hu Mujahid Saeed Khan. Aaj uh, 25 February hai. Um, kafi din ho gaye. Hafte ho gaye. Uh, I haven't done my vlog. Kyun nahi vlog kiya? Uh, Kyun ghaib tha? Ek to obviously uh, dhaadi lagi hui thi. Mazduri kar raha tha. Uh, but uh, uh, ek do serious reasons hain. Ek do non-serious reasons hain. Uh, jin ki wajah se main uh, ghaib tha. But uh, uh, main wapis aa gaya hu aur aapko batata hu ke reasons kya the. Jo uh, non-serious reasons the, wo ye the ke uh, main kuch trainings karwa raha tha, uh, media trainings karwa raha tha, logon ko sikha raha tha, padha raha tha. Um, sikhana, padhana, obviously Pakistan jaise mulk mein uh, kisi ko train karna is uh, irrelevant. To ye, uh, I guess you can say ke non-serious reason tha. Um, ek aur non-serious reason ye tha ke humare jo dost hain, uh, uh, Pindi wale, uh, wo baut bade fan ban gaye the, uh, kuch dinon ke liye mere shows ke, especially last jo do shows kiye hain, um, Jan Musharraf pe, aur usse pehle um, Jan Lasse Munir pe, to wo uh, baut hit huye the wo shows, kuch zyada hi hit ho gaye the. To jab chiz koi zyada hi hit ho jati hai, to phir aapko log thayaan bejte hain, aapko log tofe dete hain, aapko log messages karte hain, aapko log khat likte hain, aapko log phone karte hain, aapko log DM karte hain. और कहते हैं कि यार आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया आप जरा आराम करें आपने बहुत बड़ा छक्का मारा है तो थोड़े दिन आप रिलैक्स करें तो वो भी एक नॉन सीरियस रीजन था मैं रिलैक्स भी कर रहा था पढ़ा भी था रिलैक्स भी कर रहा था मगर एक और सीरियस रीजन भी था कि एसी चैनल पे जिस पे आई होप आप थैंक यू बाय द वे फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल पिछले ही हफ्ते हालांकि मैं कुछ करता भी नहीं हूं और आप लोग मुझे डांटते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो किधर गायब हो बट आप लोगों का प्यार भी साथ-साथ इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ किए बगैर हालांकि सात आठ व्लॉग्स किए हैं पिछले महीने टेट में कुछ ज्यादा किया नहीं है बट वी हैव गॉन पास्ट 100000 सब्सक्राइबर्स 1 लाख सब्सक्राइबर्स से ज्यादा हो गए हैं um, कुछ कर रहा होता जितना आप मांगते हैं जितना प्यार देते हैं जितना पूछते हैं तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही सब्सक्राइबर्स um, होते बट आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर द सब्सक्राइबर्स मैं बल्कि कहना भी भूल जाता हूं बट आज चलें बोल रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब करें um, uh, इल्जाम लगने लग गया कि जी आप बहुत सारे पैसे बना रहे हैं कोई भाई भाईजान कोई ज्यादा पैसे नहीं है आ, ना ना ज्यादा काम कर रहा हूं ना बना रहा हूं द मेन थिंग वाज कि जब आप इस स्पेस में आपको डाल दिया जाता है कि आप भाईजान थोड़े दिन आराम करें आप पाकिस्तान आए हैं आप मेहमान हैं हमारे आप मेहमान ही रहें आप डैडी ना बने आप मेहमान रहें तो उस हिसाब से फिर बंदे को थोड़ा सा रिकैलिब्रेशन के लिए वक्त चाहिए होता है but re- recalibration ho gayi hai um and i'm back however i must announce something very important um ek mera naya show shuru ho raha hai isi channel pe isi vertical ke isi channel ke andar ek main naya vertical shuru kar raha hu kar raha hu wo jo vertical hai uh, wo bahut mazedar hoga um ankareeb agle hafte mein aapko show ka naam bataunga us show mein kaun kaun hai us show ka format kya hai uh, wo bataunga magar jo kuch teasers hain mere twitter pe uh, mere facebook pe mere insta pe aur ye sab aap search kar sakte hain at waj as khan ya at wajahat as khan ye dhoond le twitter waj as khan hai um insta waj as khan hai aur um, ye baaki jo hai you, you facebook che facebook hai wajahat as khan hai but now more importantly let's talk shop suomoto um suomoto uh, le liya hai supreme court ne aur tamasha phir se ek constitutional crisis jo hai वो शुरू हो गया है अब जो हमारे दोस्त हैं पीडीएम वाले इसकी जो तीन मेन पार्टीज हैं न्यू लीग पीपीपी और जो मौलवी साहब हैं जो ढाई जमाते हैं मैं उन्हें ढाई जमाते कहता हूं पीपीपी और पीएमएलएन तो चलें मान लेते हैं पूरी जमात है ये जो जेयूआई वाले मौलवी हैं ये आधी जमात है मेरी तरफ से आधे पौने हैं तो ये जो ढाई जमाते हैं अम इन्होंने जनाब शोर मचाया कि ये जो नाइन मेंबर बेंच जो सुनेगा आपके सुप्रीम कोर्ट में कि आप इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे इस पे इन्होंने कि भाई जो दो जजेस जिन्होंने पिछले हफ्ते फरवरी 16 को जो जज जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस मजरली नकवी हैं इनको इन दोनों में से इन जो 
جسے جنہوں نے شور مچایا تھا جنہوں نے نوٹس کیا کہ وے دا ہیل ار دا بلاڈی الیکشنز کیوں نہیں کروا رہے وہ چکر کیا ہے کیا کرائسس بنا ہوا ہے کبھی صدر سے بات کر رہا ہے اور اپنا اناؤنس کر رہا ہے کبھی ای سی پی کہہ رہا ہے میں نہیں اناؤنس کروں گا صدر کی بات ہی نہیں سنوں گا جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوا ہوا ہے اس کو سالو کرو اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کرو سمپل لکھا ہے نوے دن میں افٹر دا ڈیسولوشن اف اسمبلیز الیکشن کرو اینڈ دا سٹوری تو یہ انہوں نے اب شور مچایا ان کے جو پرانے کرتے دھرتے وکیل ہیں ان میں سے اوبیسلی فاروق نائک صاحب پی 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 کے جو بڑے ہانچو ہیڈ ہانچو ہیں پڑھے لکھے وکیل ہیں انہوں نے جا کے سپریم کورٹ کے سامنے یہ پٹیشن کی ہے کہ بھائی جان آپ میں سے جو نو ہیں اس میں سے سات ٹھیک ہیں یہ جو دو بابے ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس پہ انہوں نے بڑا ریسپیکٹفلی ٹیکٹکلی فیس کیا جسٹس چیف جسٹس بندیال کو اور جسٹس منلا کو وہ انٹرسٹنگ رپورٹنگ جو چل رہی ہے اس پہ کہ ایگزیکٹلی کورٹ میں کیا ہوا وہ اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ ٹو لک ایٹ جسٹس بندیال نے کہا کہ بھائی ہم نے تو اس لیے پٹیشن دیا ہے کیونکہ کوئی نہیں آیا کوئی غریب نہیں آیا کوئی امیر نہیں آیا خود کانسٹیٹیوشن نے ہمارے دروازے پہ دستک دی ہے بیکاز آپ لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کا تماشا لگایا ہوا ہے تو یہ تو بنتا ہے دوسرا جسٹس اطر منولا نے بہت زبردست خود فاروق نائک سے سوال پوچھا کہ یہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ون ایٹی فور تھری لگتی ہے پورا بینچ کیوں نہیں سن لیتے یہ دو لوگوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے ایوری بڈی شوڈ لیسن ایم اگر تماشا لگے تو دھوم سے لگے نا اگر جنازہ اٹھے کانسٹیٹیوشن کا تو پھر دھوم سے اٹھے سب کو آ کے پھر نماز پڑھنی چاہیے کیا خیال ہے اس پہ فاروق نائب صاحب کافی امبیرس ہوئے بٹ دا مین تھنگ از اس کا جو سو موٹو کا جو اس وقت جو اسٹریٹجی ہے پی ڈی ایم والوں کی وہ ایک عجیب قسم کے کرکٹ میچ ٹائپ اسٹریٹجی ہے اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے تو آپ گراؤنڈ پہ نہیں اتر رہے آپ بولنگ سائڈ ہیں جیسے پی ڈی ایم جو ہے وہ بولرز ہیں ٹھیک ہے بولنگ سائڈ ہے آپ پہلے گراؤنڈ میں نہیں اتر رہے میننگ کہ آپ نے اسمبلیز کو ڈیزالو نہیں کر رہے اچھا جب وہ گراؤنڈ میں اتر گئے زوری زوری میچ شروع کیا آپ نے اور بیٹسمین آ کے کھڑا ہو گیا تو اب آپ بال نہیں کرا رہے میننگ اب آپ الیکشنز نہیں کر رہے اب آپ کھڑے ہوئے ہیں کبھی آپ اپنی آستین اوپر جا رہے ہیں کبھی آپ اپنے بال بنا رہے ہیں رائٹ right? کبھی آپ وارم اپ کر رہے ہیں وہ جو وہ ہم اب بالنگ ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں اب بال نہیں کرا رہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن نہیں کرا رہے اب دوسری ٹیم میدان میں اتری ہوئی ہے ٹکٹ شروع ہو گیا اسکور کارڈ کھل گیا لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں تماشا ہی آ گئے ہیں بٹ آپ گیم سٹارٹ نہیں کر رہے اچھا اب چکر یہ ہے کہ میرے لیے جو جسٹس اعجاز الحس احسن صاحب ہیں اور جو جسٹس مظہر علی نقوی صاحب ہیں دے آر لائک دا امپائرز رائٹ تو پہلا امپائر آپ کو آ کے کہتا ہے جیسے آپ کو پہلا مین امپائر آ کے کہتا ہے کہ بھائی جان لیٹ اسٹارٹ بال کرو بیٹسمین تیار لیٹس گو پچ شروع کرو تو اب آپ کچھ نہیں کر رہے آپ پھر بھی جو ہیں ادھر شوئیں مار رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یو یو ویسٹنگ ایوری بڈیز ٹائم یو آر آلسو بریکنگ دا رولس مور امپورٹنٹلی پھر آپ کے پاس دوسرا امپائر آتا ہے لیٹس کال دس امپائر مظہر علی نقوی جو اسکوائر جو لیگ امپائر ہوتا ہے وہ آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کیا ہو گیا بھائی واٹس رانگ پھر دونوں امپائرز ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ آپ پھر بھی کچھ نہیں کرتے پھر دونوں امپائرز ایک ڈیسیجن لیتے ہیں یار یہ پاگل ہو گیا یونیفارم پہن کے اترا ہوا ہے لوگ آئے ہوئے بیٹسمین ریڈی ہے وقت ہو گیا ایوری بڈیز ہے لیٹس اسٹارٹ دا گیم لیٹس ڈو دس لیٹس ہولڈ سم الیکشن اور ہوتا کیا کہ وہ تھرڈ امپائر کو بھیجتے ہیں تھرڈ امپائر کون ہے وہ والا تھرڈ امپائر نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ دوسرا والا تھرڈ امپائر ہے جو آبویسلی پک اپ کرتا ہے ایشو کو وچ از دا لارج بینچ چیف جسٹس پک اپ کرتا ہے اور سو موٹو لے لیتا ہے رائٹ اب آپ اس تھرڈ امپائر کو کہہ رہے ہیں یہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھرڈ امپائر کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ جو دونوں ہیں نا یہ جو امپائر تھا اور جو لیگ امپائر تھا جنہوں نے مجھے کال آؤٹ کیا ہے کہ میں رولز بریک بریک کر رہا ہوں اور ڈیلے کر رہا ہوں یہ دونوں نا صحیح نہیں ہے یہ دونوں صحیح نہیں ہے حالانکہ انہوں نے انیشیٹ کیا نوٹس انہوں نے لیا ان کا کام تھا نوٹس لینا مجھے آپ ایسا کریں کہ کوئی دو 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 اور امپائر لگائیں پھر ہم پھر سے شروع کر دیں گے آئی مین دس از آٹلی ریٹیکولس پہلے تو آپ نے جو ڈرامہ کیا پنجاب اسمبلی کی ڈیسولوشن میں وہ آپ کے سامنے تھا وہ اس میں ہفتہ دس دن گزرا پرویز الہی ضلع الہی مونس الہی فلانا الہی والا جو ڈرامہ ہوا ونس یو سالو دیٹ پھر گورنر نے جو تماشا لگایا پھر وہ ہوا پھر ای سی پی بمقابلہ صدر پاکستان فار گاڈ سے ایک صدر دنیا کے پانچوں بڑے ملک کا صدر دنیا کے پانچ بڑے ملک کا صدر ای سی پی والے کو کہہ رہے آ کے میرے ساتھ ملو میرے ساتھ بیٹھو میرے ساتھ کنسلٹیشنز کرو
जो है पॉलिटिकल एनालिसिस जो है इस मोमेंट पे बनता था इसलिए मैं जो हमारे दोस्त हैं डिस्पाइट उनकी रिकमेंडेशन के कि आप कुछ दिन आराम करें खान साहब आप रिलैक्स करें आपने बहुत ज्यादा व्लॉग्स कर लिए हैं दैट्स व्हाई जो तमाशा बना हुआ है आई कम बैक बट इस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खुद फारूक नाइक साहब के मुंह से निकली है इस सब में वो वो ये है कि उन्होंने कहा है कि यस हम मानते हैं कि इसमें कोई हमारे पर्सनल रीजंस नहीं है ये हम सब करना चाह रहे हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन देन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे चलाओ यार जस्ट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन रन बट एनीवेज कमिंग बैक फारूक नाइक ने एक और इंटरेस्टिंग चीजें की हैं मुझे याद आती हैं तो मैं बताता हूं अच्छा पार्ट टू आज मैं छोटा रखूंगा बिकॉज आप कहते हैं छोटा रखो आई एम कीपिंग इट शॉर्ट पार्ट टू जेल भरो तहरीक नाउ वेदर यू लाइक इम नॉट Imran Khan has not really done well with his jail bharo tari. Mera khayal hai Khan sahab ne inspire kiya. Um inhone uh, mai agree karta hu logon se jo ye analysis de rahe hain ki ye thoda sa inka jo jail bharo tari ka ye apna hand apna hath overplay kar gaye hain. Ab party ke jo dedicated workers hain especially Punjab Punjab mein jo senior workers hain wo to chale andar chale gaye hain. Uh aur magar एक तो जो एम्बेसिंग चीज हुई कि एक दिन अंदर गए दूसरे दिन पीटीआई ने और उनकी फैमिली ने हेबिस को ऑफिस पटिशन जो है पेश कर दी कि भाई जान अनु निकालो अनु निकालो ऐ जड़ा है बुढ़ा है ऐ जड़ा है खुसट है ऐ जड़ा है बीमार है ऐ जड़ा है अनु डर लग गया तो अनु निकालो सो द होल इशू इज फर्स्टली कि पंजाब में जो हो रहा है उसमें द ड्राइव वॉज बेटर दो इशूज है मेरे एक तो जो के वाली ड्राइव थी दैट वॉज डेड केपी में कंफ्यूजन क्रिएट की परवेज खटक ने कि एक और ड्राइव होगी एक और कॉल होगा इससे कंफ्यूजन हुई आधे लोग आए आधे लोग नहीं आए सीनियर लीडरशिप नहीं आई प्लस जो रिपोर्टिंग चल रही थी उससे नजर आया कि ना पुलिस इंटरेस्टेड थी अरेस्ट करने में ना पीटीआई के जो सो कॉल टाइगर्स हैं वो अरेस्टेड थे अपनी वो अरेस्ट देने में अपनी जो जो कह रहे थे कि हमें भर दो जेल में सो के पी में एक अलग वीक डायनामिक नजर आया क्योंकि अपने ही पुलिस में अपने ही सूबे में क्योंकि इनका इनका सूबा है बाकी इनकी उधर बादशाहत है पीटीआई वालों की उधर तो अपने ही सूबे में आप कैसे जेल भरेंगे फर्स्टली क्वाइट सिली बिकॉज मेन चीज है इसके जो फोर्ट्रेस पंजाब है वो सिर्फ करना था मगर फोर्ट्रेस पंजाब में इनके जो ये थोड़े से चौबीस घंटे अड़तालीस घंटे के अंदर ही भीगी बिल्ली बन गए तो ये भीगी बिल्लियों का काम नहीं है भाईजान ये शेरों का काम है जेल भरना और ये नून वाले शेर नहीं कह रहा असली जो बबर शेर होते हैं उनका काम है द प्रेमिस कि जेल भरो तहरीक अगर आप पढ़ें पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान से पहले जो पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान ही था ना इंडिया जो जॉइंट इंडिया प्री पार्टीशन इंडिया की तारीख भी पढ़ें और हमारे लीडर्स ने हमारे जो बड़े बड़े इस खत्े के गुजरे हैं उन सब ने जेल भरो तहरीकों में हिस्सा लिया है यस कैद आजम जेल नहीं गए बट ही प्री मच प्रोपोगेटेड पॉपुलर मूवमेंट इज वेल प्रेमिस्ड ऑन दैट सिचुएशन इज दिस जेल भरो तारीख का मतलब यह है कि आप सिस्टम को ओवरवेलम करें सिस्टम को ओवर पावर करें जजेस को मैजिस्ट्रेट्स को पुलिस को बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशन को ओवरवेलम कर दें कि हजारों की तादाद में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला पड़ जाए ये एम्बेसिंग ह्यूमन राइट क्राइसिस हो जाए इससे जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं वो वो आपको फोर्स करें कि आप फिर अपने सही डिसीजंस ने किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया कुछ लीडर्स जो आए वो बिगी बिल्ली बन के कुछ सब नहीं कुछ उनमें से आप वापस घर जाना चाह रहे हैं इट्स नॉट इजी आई एम नॉट सेइंग इज इजी मैंने अभी तक जेल में टाइम स्पेंड नहीं किया पता नहीं वो 124 ए मुझ पे लगा दें आजकल में तो पता नहीं क्या होगा शायद मुझे भी करना पड़े बट मेन थिंग इज मैं ये मैं 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 शैम्पेन सोशलिज्म नहीं कर रहा मैं ड्रॉइंग रूम एनालिसिस नहीं कर रहा मे बी इन वे अभी के लिए कर रहा हूँ मैंने जेल नहीं देखा आई हेवन बिन जेल नॉट येट बट गोइंग टू प्रिजन फॉर अ पोलिटिकल पर्पज इन अ तहरीक विच इज डिजाइन टू ओवरवेलम द सिस्टम के आप सिस्टम को कह रहे हैं मैं तुम्हारी माँ बहन ऐसे करता हूँ तो अगर आपने सिस्टम की माँ बहन करनी है तो फिर आ, फिर ये नहीं देखना कि वो मुझे गोलियां भी चाहिए मुझे जानमाज भी चाहिए मुझे कंबल भी चाहिए मुझे ए सी भी चाहिए ऐसे नहीं होता प्लस के पी के डायनामिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी तो मेरे हिसाब से Uh, इस सब में एंड आई एग्री विद एनालिसिस जो छपा है पब्लिश हुआ है कि पीटीआई uh, समझ ली थी कि उसके पास वो जो एक एमक्यूएम का एक जमाने में बहुत 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 तपड़ होती थी ऐसे पहिया जाम हड़ताल की कॉल होती थी पूरा शहर बंद हो जाता था और जे, जमा जे वाले जो जमाती हैं 
उनके पास भी ये पीपल पावर होती थी ऐसे कॉल देते थे ये लाखों की तादाद में मौलवी तारिक रोड से लेकर वो एम जना तक पूरा कराची भर जाता था जुम्मे वाले दिन नमाज के बाद ये पीटीआई में कैपेसिटी नहीं है प्लस वो जो कहते हैं टू मेनी चीफ्स टू लिटल इंडियंस इनके पास जनैल ज्यादा हैं और जवान कम है तो वो जो जनैल जब ज्यादा होते हैं जब जवान कम होते हैं तो ये होता है क्योंकि जवान आधे ज्यादा आए नहीं और जनरल वैसे भागने वाली कौम है भाग गए आधे पौने तो के पी वॉज क्वाइट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग तीसरी स्टोरी मेरे लिए आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब बाई द वे आजकल मैं ना ये आपके लिए कम अज कम पांच स्टोरीज करूंगा छोटे छोटे ताकि आपको नगेट्स मिलें ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें मैं क्या सोच रहा हूँ और मुख्तर आपको नालसिस दूंगा हालांकि ऑलरेडी लंबा हो गया बट पी एम एल पी एम एल एन अटैक मोड में चला गया और ये जो अटैक मोड है ये एक नया महाज खोल गया है ये पहले तो इनकी सेम पेजनेस नजर आ रही थी पहले छह आठ महीने जो इन्होंने जिन लोगों ने लगाया है उनके साथ मगर अब जो पर्पज था इनका वो यही था आ, कि हमारे खिलाफ जितने केस वगैरह हैं उन्हें उन्हें मुकाओ अब प्राइम मिनिस्टर साहब के जो बेटे हैं बाकी जो केसेज हैं मरियम बीबी के जो केसेज हैं ऑल दीज केसेज है गॉन हुए वन केस हैज इन गॉन हुए गैस विच केस Obviously, it's the big case. It's the Nawaz Sharif case. Now, Nawaz Sharif, one side, technically prime minister, but he's not. But behave as a prime minister, he's doing. He's sitting in London, he's running around. That's fine. This issue, we've talked a lot about. That in London, there are their children. In London, there are their money. In London, there are their cars. In London, there are their Rolls Royces. In London, there are their cars. That's fine. His problem. Guess what? Imran Khan's son is also in London. So let's not get ahead of ourselves. However, very importantly, the issue is not about Imran Khan versus Nawaz Sharif. issue is nawaz sharif versus the state ab state ke jo state ne lai hai jo establishment ne wapas lai hai nawaz sharif sahab ne through khwaja asif jo primarily pml noon ke sabse bade attack dog hain halanki pyar se main ne minister of defense nahi minister of self defense kehta hu inka hamesha se ek attack dog phase raha hai aur wo attack dog ne apna pata pehn liya and he's back at it to jo unhone pata pehn liya hai khwaja asif sahab ne this doesn't bode well for uh, the pmln and its uh, alliance with the army क्योंकि फौज को और अब कोर्टों को दोनों को ये एम्बेस करने लग गए हैं पब्लिकली पहले प्राइवेटली ये चल रही थी बातें अब ये बातें पब्लिकली चलने लग गई हैं बातें क्या हैं कि फैज ने फलाने ने फैज ने पैनमा पेपर्स का ट्रायल करवाया और मियाँ साहब को निकाला जनरल बाजवा ने पैनमा पेपर्स का ट्रायल करवाया और मियाँ साहब को निकाला इन पे इन्वेस्टिगेशन करो और ये जो बाकी जो जज साहिबान हैं इनका बस नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में वरना जज साहबानों के जो नाम है वो क्लियर हो गए हैं इनकी जो मीडिया मशीन है उससे और ऑब्वियसली इनके लेटेस्ट पिटेशन से भी कि ये जज चलेगा ये जज नहीं चलेगा ये तो वो बात होगी कि आप विराट कोहली हैं पाकिस्तान से खेलने आए और और आप कहें कि यार वो बाबर आजम ओपन नहीं करेगा उसे बिठा दो अगर खेलना है मैं बहुत बड़ी टीम हूँ अगर चाहिए इफ यू वॉन्ट माई बिजनेस चाह रहे हो कि मैं अपनी टीम के साथ खेलूँ तो हार्दिक पांड्या जो है वो बाबर आजम से को बॉल नहीं कराएगा फलाने को कराएगा एक तो ये इनका मैंने ऑलरेडी आपको अनालिसिस दिया कि ये now because they are in power whether you like it or not you they are in power ab aapne bhi you've done a deal with the devil na ab main inse baat kar raha hu now you've done a deal with the devil um and you did a deal with the devil you know versus the devil you don't aisa hi hai na jo angrezi mein kehte hain ki main us shaitan se dhanda karunga jisse meri waqfiyat hai aur us shaitan se dhanda nahi karunga jisse meri kam waqfiyat hai to inon jisse zyada waqfiyat hai जिसके साथ इन्होंने 20-30 साल से बल्कि जिसे इन्होंने बड़ा किया अपनी नर्सरीज में जिसे इन्होंने दो तीन बार लाए और दो तीन बार जिसको निकाल दिया इन्होंने कहा इस वाले के साथ धंधा करते हैं दूसरा वाला जरा ज्यादा शैतानियां कर रहा है अब चक्कर यह है कि शैतान तो दोनों हैं इन द आर्मीज आइज राइट तो वो अब अपनी शैतानी दिखाने लग गए और क्या वही इदारा ये वही नून है जिसने सुप्रीम कोर्ट का अटैक किया हुआ ये वही नून है जिसने फौज के साथ पहले इतने लंबे पंगे लिए हुए आर्मी चीफ को फायर किया हुआ एक को नहीं दो को द सेकंड टाइम डेंट गो टू वेल इसलिए मुशरफ का कू हुआ था इस पर मेरा पिछला ब्लॉग है चेक करिएगा द मेन थिंग इज सिंपल पी एम ने एक नया महाज पार्लियामेंट में और मीडिया में और कोर्ट्स में खड़ा कर दिया है अगेंस्ट द सेम पीपल जो उन्हें लाए हैं अब ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का एक और पहलू है and will be interesting to see where this goes so things ye jo same page chal raha tha aur jo khan bhi keh rahe the khan sahab keh rahe the ki ye bhai ye saath hain ab saath mujhe nahi lagta itne jitne saath hain shayad inke saath kuch top leadership ho magar overall nawaz sharif ko wapas lane ke liye ye kisi ki bhi maa bhain karne ke liye taiyar hain because nawaz sharif khali leader nahi hai wo inka qaid hai supreme leader hai unka chachu hai so there there's, there's no way there's no way that they think 
that the alliance with the army is worth keeping versus the return of Nawaz Sharif, who, by the way, for life disqualified. Hue mein hai. Um, wo, by the way, decision bhi bahut Ajeeb third class ke ka decision tha. Nawaz Sharif ko ka. It was a badly managed decision and it was a badly written decision. So, I don't say that Nawaz Sharif has not done any wrong work. But I definitely say that PML Noon, that Shaitan who has more than you, has more than you. So, now enjoy it. How do you get this Shaitan? Enjoy it. Last but not least, a couple of issues. Balochistan, this is the crisis of human rights. Ka, um, I know we're out of time, but the bodies that uh, have uh, 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 two girls, uh, the woman was shot um, and raped multiple times. What do I say? I'm from Balochistan. I hear such news, I hear such news, I don't know what to say. Yes, thank you that those uh, tribes who have been sitting in the hospital, who have been sitting in the hospital, who have uh, um, finally, the bodies deliver. crisis is minister arrest I just my name is Lunga Kal Rati Karachi, a famous restaurant, a poor restaurant book, or a famous uh, uh, uh Baloch Sardar, Vothe, or Unki Unke Doste, Unki family, or ye is pure crisis mein halaki aapka subah hai main again naam nahi lunga kyunki personal relationships bhi hoti hain aur discretion bhi karna chahiye magar party chal rahi thi daru sharu chal rahi thi jo private parties mein hota hai cigars whisky this that dekha humne enjoy kiya shayad thoda bahut ye ye kya chal raha hai magar jab baat ki in in sardar sahab se inka ye bahut bada inhone shayad baluchistan ka sabse uncha ohda bhi inhone sambhala hua pucha ke सुबह कैसा है और मैं उम्मीद कर रहा था कि ये बोलें क्योंकि सरदार आपस में तो सब कजन शजन है ना या तो दुश्मन है या कजन है साले सब एक दूसरे के तो पूछा मैं कैसा सर सुबह कैसा आपका हमारा मेरा मैं कोटे का हूं आप फलानी जगह के सुबह कैसा है तो मुझे बोला गया कि यार आई एम रिटायर्ड और फिर उसने अपना कुछ 15000 रुपए का सिगार ऐसे लाइट किया कि आई एम रिटायर्ड मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड because he is Balochon ke shayad sabse bade kabile ka sardar hai aur uh, use haq hai ke wo restaurant book karwaye use haq hai ke wo party kare apni family ke sath doston ke sath use haq hai wo 15000 rupaye ka cigar piye aur jitne ki bhi jo bhi cheez piye uske sath but uh, use shayad ye haq nahi hai ke wo apne subah ko bhul jaye so they, this is a problem of the power elite and um, i was a little disappointed uh, last jo hai uh, Ukraine, Ukraine, uh, ke baare mein maine ek story bhi karni hai, aapko promise ki abhi hai, wo story aa rahi hai, us pe kaam hai kar raha hu, major story hai, ki hum kyun, aur kaise, aur kai ko, aur kiske liye, aur uh, kab se uh, Ukrainians ko hum uh, uh, weapons bech rahe hain, iski alag alag, isme New York Times ne bhi chalai hai story, Hindustaniyon ne bhi chalai hai, Pakistaniyon ne bhi chalai hai, obviously Pakistaniyon ki story unhon ne band kar diye, jo band karne wale hain, uh, magar uh, main inshaAllah is pe डिटेल में वो स्टोरी चलाऊंगा जो किसी ने नहीं देखी होगी पढ़ी होगी तो ये आप देखेंगे और पढ़ेंगे और एंजॉय भी करेंगे आ, मगर साथ-साथ वही आ, जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी स्पीकिंग फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इट्स माउथ एक तरफ से यूक्रेनियंस को पैसे दे अपना वेपन्स बेच रहे हैं दूसरी तरफ जो आ, हुआ है यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन कल पास हुई है कि ये गलत हो रहा है और जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है वो फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए इस पे ये साइड पे बैठ गए और इन्हें कश्मीर याद आ गया तो ये अब एब्स्टेन करने लग गए हैं और ये थोड़ी सी एक बैलेंस पोजीशन इख्तियार करने लग गए हैं पहले थोड़ी सी ज्यादा पोजीशन थी इनकी आ, अलग किस्म की अभी अलग किस्म की पोजीशन इख्तियार करने लग गए हैं क्योंकि रशियंस ने जो इन्हें तेल शेल भी बेचना है मार्च में इन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है और रशियंस के साथ ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही उनको एलिनेट ना करें थोड़ा सा कभी रशियंस की गोद में बैठे हैं और रशियंस भी नहीं चाइना की गोद में बैठे हैं फिर जब जरा थक जाएं तो गोद गोदी चेंज कर लें और जाके गोरों की गोद में भी बैठ जाएं और अपना अमेरिकियों की गोद में भी बैठ जाएं तो ये इनका जो दोगलापन है विदाउट अ फर्म फॉरेन पॉलिसी जो है वो चल रहा है एक तरफ से वेपन बेच रहे हैं दूसरी तरफ से उसी मुल्क की मां बहन कर रहे हैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहे 
यूनाइटेड नेशन में ये इनका हाल है फॉरन पॉसिल फॉरन ऑफिस वालों का बट चले इन्हें वी नो के इनको ऑर्डर किधर से आते हैं और जब इनको ऑर्डर जी एच आम सॉरी गुजर खान से आते हैं तो इस किस्म के जब लोग चलाएंगे आपके फॉरन पॉलिसी इंस्टीट्यूशन को तो यही होगा लास्ट बट नॉट लीस्ट बहसीत एक शहरी शहरी कराची शहरी कराची सही लफ्स मैं बड़ा एक्साइटेड था मैंने आज जाना भी है देखिए मैं मैं ड्रेसअप भी हुआ हूँ मैंने जाना था आलमी मुशायरे में मैं बड़े दिनों से वेट कर रहा था आज ये जो डॉन अखबार है पच्चीस तीस रुपए का अखबार है इसमें ऐड भी छपा इतना बड़ा अब मैंने डॉन में काम किया हुआ है कम अज कम पंद्रह बीस पच्चीस तीस लाख का ऐड है कम अज कम मेरे पास तो नहीं है पंद्रह बीस पच्चीस तीस लाख शायद मगर सिटी गवर्नमेंट के पास है सिटी गवर्नमेंट ने ये ऐड छापा है ये ऐड देखें आप इसमें कैद अजम की तस्वीर है इसमें बहुत जितने भी बाबे और बाबियाँ हैं जो जो बोलेंगे जो शेर बोलेंगे उनकी तस्वीर उनके उनके नाम लिखे हैं कि जर्मनी से कौन आ रहा है कराची बैरून कराची से कौन आ रहा है कराची से कौन आ रहा है सा के नान शहर कैद और बल्दिया उजमा कराची आलमी मुशायरा हफ्ता 25 फरवरी 2023 हजार तेईस आठ बजे शब अब ये तो इन्होंने अनाउंस कर दिया मगर सालों ने ये नहीं बोला हमारा पैसा लेके हमारे अखबार में छाप के हमारे कैद की तस्वीर हमारी सियाही वेस्ट की है इन्होंने क्योंकि ये नहीं लिखा ये साला मुशायरा है किधर अब मैं किधर जाऊं आठ बज गए मैंने मुशायरे पे जाना है मैं किधर जाऊं किधर का काय का आलमी मुशायरा सो so, चक्कर ये है कि ये दिस इज दिस इज अ वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स दिस इज अ वेस्ट ऑफ टैक्स पे अ मनी दिस इज वट है और बाई द वे डॉन अखबार का काम नहीं है कि आपको बताए कि एड में क्या लिखें डॉन अखबार का खाली काम है एड छापना तो ये जो आपने कायद से बेहमत शहर कायद कायद आजम की तस्वीर और शायरी से आपने की आपने बेहमत ही किया क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करते कि आप ये करें क्योंकि एक तरफ आप दावत दे रहे हैं दूसरी तरफ आप बता नहीं रहे शहरियों को कि किधर जाएं तो मैं इसी बात पे इसी एस्पेक्ट पे खत्म करूंगा कि मैं किधर जाऊं मैं 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 क्या करूं और, और आ, इस पे खुशखबरी ये है कि अभी कुछ दिनों के लिए मैं इधर हूं और जब तक मुझे ये फारग नहीं कर देते निकाल नहीं देते तो मैं जब तक तो इधर ही रहूंगा और ब्लॉग भी मेरा जारी रहेगा तो अब प्रॉमिस प्रॉमिस ये है कि मैं आपके साथ एक और ब्लॉग करूंगा रोज कोशिश करूंगा करूं आई नो आप 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 बहुत प्यार करते हैं आई वाज टेकिंग अ एनी की जुबान बोल रहा हूं आई वाज टेकिंग अ टैक्टिकल रिट्रीट तो टैक्टिकल रिट्रीट हो गई है और वो अब वक्त आ गया कि हम फिर से थोड़ी गपशप लगाए क्योंकि जो इन्होंने क्राइसिस शुरू किए पिछले दो तीन हफ्ते से जो 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 इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है उस पर आई कैन प्रोमिस यू आई विल बी कीपिंग अ वेरी 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 क्लोज आई ऑन इट जस्ट फॉर यू जस्ट फॉर अस एंड जस्ट फॉर पाकिस्तान नो बड़ी आल्स थैंक यू इसी के साथ मुझे इजाजत दें सब्सक्राइब करें मैसेज करें ट्वीट करें सवाल लिखें मैं कोशिश करूंगा अपने सवाल अगर आपके जो हैं वो नहीं मैंने जो आज मैं आपका सॉरी मैंने साले मुशायरे पे जाना है मैं लिख नहीं सका आपका ये सब सवाल नहीं देख सका मगर इफ यू राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन आई विल रिस्पॉन्ड आई विल ट्राई माय बेस्ट रिस्पॉन्ड स्पेशली इफ द कॉमेंट्स आर इंटरेस्टिंग एंड इफ यू नो वे द मुशायरा इज मुझे कोई कहे एक्सपो सेंटर में मुशायरा है या पता नहीं किधर के में मुशायरा है तारिक रोड के कब्र सहारा हुआ एज फार एज आम कंसर्न जिधर भी हो मेन चीज इज के थोड़ा बहुत गैर सियासी भी हमें चीजें करनी चाहिए तो वो वो करने जा रहा हूं सो स्टे इन टच कीप मी पोस्टेड लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस व्लॉग सब्सक्राइब शेयर लाइक सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकेंड पाकिस्तान जिंदाबाद